একাদশ শ্রেণীর মানবিকের শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম অর্থনৈতিক ক্লাস নিচ্ছি আমি নাদিয়ানুর তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস শুরু হয়েছে গত ক্লাস থেকে এবং সপ্তম অধ্যায় পড়ানো হচ্ছে প্রথম পত্রের তো এখানে গত ক্লাস পর্যন্ত তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে প্রকারভেদ আছে সেগুলো এবং এই ক্লাস থেকে প্রকারভেদ অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ণনা পড়া হবে প্রথমে আছে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার সমবায় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক লাভের জন্য এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তো সমবায় প্রতিষ্ঠানের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করার মতো সেটা হচ্ছে যে এখানে সমান অধিকার থাকে সবার এবং এখানে কোনো মালিক শ্রমিক থাকে না যতজন একসাথে মিলে ব্যবসা কাজ পরিচালনা করেন বা একটা সমবায় গঠন করেন তারা প্রত্যেকেই মালিক এবং তারা প্রত্যেকেই শ্রমিক তাদের যেমন অধিকার সমান থাকে তাদের দায়িত্বও সমান থাকে এবং তারা বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হন এখন সমবায় হতে পারে যে গ্রামের বাজারে যেমন ধরো কতগুলো মুদির দোকান আছে প্রত্যেকটা মুদির দোকানের মালিক মিলে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে এরকম যে তাদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এরকম একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং এরকম হতে পারে যে তারা লক্ষ্য নির্ধারণ করলো যে কোনো একটা পণ্য এত টাকার নিচে কেউ বিক্রি করবে না যাতে সবাই সমানভাবে লাভবান হতে পারে এখন কোনো পণ্য যদি কেউ অল্প দামে ছেড়ে দেয় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষজন শুধু তার থেকেই কিনছে এবং অন্যরা বিক্রি করতে পারছে না এটা একটা উদাহরণ শুধু এরকম অনেক ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে অনেক ধরনের মালিকদেরকে নিয়ে বা অনেক ধরনের অনেক শ্রেণীর মানুষদেরকে নিয়ে তো মূলত যারা নিম্ন আয়ের এবং মধ্য আয়ের তারাই সমবায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এখানে দুজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দেওয়া আছে অধ্যাপক চেম্পার্স বলেছেন পণ্যদ্রব্য সরবরাহ অথবা অন্যান্য শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে সমবায় কারবার বলে এখান থেকে তোমাদের সুবিধা মতো বা যেটা সহজ লাগে যে কোনো একটা সংজ্ঞা পড়ে নিলেই হবে সমবায় কারবারের কিছু সুবিধা আছে তেমন কিছু অসুবিধাও আছে প্রথমে সুবিধাগুলোর দিকে আলোকপাত করছি সমবায়ে হচ্ছে সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্যের নীতি মানে হচ্ছে এখানে সবাই সমান সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এখানে ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ নেই গণতান্ত্রিক নীতি মানে কি আমরা জানি গণতান্ত্রিক নীতি হচ্ছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া সমবায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সবাই যদি কোনো একটা ব্যাপারে একমত হতে নাও পারে বেশিরভাগ যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়ে যায় তখন সেটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বৃহদায়তন উৎপাদন ছোট ছোট অনেক উৎপাদক মিলে আমি তোমাদেরকে যে ধরনের উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটা এখানে কার্যকরী হয় যেমন ছোট ছোট কতগুলো উৎপাদক মিলে যদি একটা সমবায় গঠন করে তাহলে তাদের চেষ্টায় একটা বড় ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তারপরে একটা আছে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক এখানে আসলে মালিক শ্রমিক সম্পর্কটা বলা ঠিক না যেহেতু এখানে কোনো মালিক বা শ্রমিক নেই এখানে যারা যারা সমবায় গঠন করেন তারা প্রত্যেকেই যেমন মালিক প্রত্যেকেই শ্রমিক তো এখানে আলাদা করে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক নেই তারপরেও যদি ধরা হয় মালিক শ্রমিক সম্পর্কের কথা তাহলে এখানে সেই সম্পর্কটা অনেক ভালো থাকে যেহেতু শ্রমিক যে সেই মালিক তারপর আছে দায়িত্বশীলতা সমবায় কারবারের সদস্যরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ হয় সঞ্চয় বৃদ্ধি এই কারবারের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়স্পৃহা জাগ্রত হয় ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পায় সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠন হয় এটা আশা করি তোমরা জানো দেশে মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা যত বাড়বে বা তারা যত বেশি সঞ্চয় করবে তত বেশি দেশে মূলধনের গঠন হবে এবং তত বেশি বিনিয়োগ হবে এবং সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে তারপরে আছে কাজের প্রতি আগ্রহ যেহেতু কারবারের মালিক শ্রমিক সকলেই সমান সুবিধা ভোগ করে সেহেতু কারবার সম্প্রসারণে সকলের আন্তরিক আগ্রহ এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় মোটামুটি এগুলো হচ্ছে সমবায় কারবার সুবিধা আচ্ছা তারপরে আছে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন যে কোনো ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলো যে কোনো ধরনের কাজ বলো সেখানে সততা এবং বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে সেটা সঠিকভাবে চলতে পারে না তো একটা সমবায় কারবারও যদি সঠিকভাবে চলতে হয় তাহলে সেখানে কিছু নৈতিক চরিত্রের নৈতিক গুণাবলীর প্রতিফলন থাকা আবশ্যক 
তারপরে আছে পুঁজিবাদের সমস্যা থেকে মুক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক শোষণ অধিক মুনাফা অর্জন বা আয়ের কোনো বৈষম্য নেই ফলে শ্রেণী শোষণ এখানে অনুপস্থিত অর্থাৎ একই ধরনের মানুষ বা একই শ্রেণীর মানুষেরা সমবায় প্রতিষ্ঠা করে বলে এখানে কেউ কাউকে শোষণ করছে বা কেউ কাউকে ঠকিয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করছে এই জিনিসটা থাকে না তারপরে আছে দালালের উচ্ছেদ আচ্ছা দালাল বলতে বোঝায় মধ্যস্বত্বভোগী যারা তাদেরকে যেমন আমি যেমন মুদির দোকানের উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটাই যদি আবার টেনে আনি মুদির দোকানদাররা যেসব পণ্য বিক্রি করে সেগুলো হচ্ছে চূড়ান্ত পণ্য এখন এই পণ্যগুলো তাদেরকে কারখানা থেকে কিনে আনতে হয় তো কারখানা থেকে তাদের কাছে যে পণ্যটা যারা পৌঁছায় সেখানে একটা হতে পারে যে দালাল কাজ করছে কারখানা থেকে পণ্য দালালরা এক দামে কিনছে আবার মুদির দোকানদারদের কাছে অন্য দামে বিক্রি করছে তো একজন মুদির দোকানদারের পক্ষে কয়েকটা মাল আনার জন্য কারখানায় যাওয়া যাতায়াত খরচ বহন করা এগুলো সম্ভব হয় না তো কয়েকজন মিলে যদি একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে তারা যে দালালের দৌরাত্ম এটাকে এই সমস্যাটাকে সমাধান করতে পারে তারপর আছে অর্থনৈতিক উন্নতি এই যে এতগুলো সুবিধার কথা বলা হয়েছে এই সুবিধাগুলো আসলে কোন দিকে লিড করে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেই লিড করে এবং সমবায় কারবার হচ্ছে যারা গঠন করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই তারা গঠন করে এত কিছুর পরও সমবায় কারবারের কিছু অসুবিধা আছে এই অসুবিধাগুলো হচ্ছে মূলধনের স্বল্পতা যেহেতু নিম্ন আয়ের এবং মধ্য আয়ের মানুষরা সমবায় গঠন করে সেহেতু এখানে যে খুব বেশি মূলধনের গঠন হবে বা খুব বেশি মূলধনের পরিমাণ হবে এরকম না এখানে মূলধনের স্বল্পতা থাকে তারপর শৃঙ্খলার অভাব থাকে যেহেতু সবাই মালিক সবাই শ্রমিক সবাই তার কথা শোনাতে চায় সে কারণে শৃঙ্খলার একটা অভাব থাকে অদক্ষ পরিচালনা হতে পারে যে তারা খুব বেশি শিক্ষিত না হতে পারে যে তারা খুব বেশি দক্ষ না কিন্তু যারা সমবায় কারবার গঠন করেছে কিন্তু তারা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে চেষ্টা করে যে জিনিসটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার তো এসব কারণে শিক্ষার অভাবে বা অন্যান্য কারণে একটা অদক্ষ পরিচালনার সমস্যা দেখা দেয় তারপর আছে মতবিরোধ নানা মুনির নানা মত এটা আমরা জানি বাংলায় হয়তো পড়েছি তো যেহেতু অনেক মানুষ থাকে এবং সবাই এখানে মালিক সবারই সমান অধিকার আছে সবাই তার কথাটা শোনানোর চেষ্টা করে এই কারণে একটা মতবিরোধ দেখা দেয় এখানে এই কারণেই শৃঙ্খলার অভাব হয় তারপর আছে প্রেরণার অভাব প্রেরণার অভাব এ কারণে হতে পারে যে সবাই মনে করে মানে দেখবে যে অধিকারটা মানুষ যত সহজে ভোগ করতে চায় কর্তব্যটা সেভাবে পালন করতে চায় না তো অধিকার সবার সমান যেমন এখানে কর্তব্য সবার সমান কিন্তু সবাই মনে করে যে এটা যেমন আমার কাজ এটা তো তারও কাজ তো আমি না করলে তো সে করবে এরকম চিন্তা করে এখানে একটা কাজ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়ে যায় তারপরে আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব এই যে উপরে যে পয়েন্টগুলো দিয়েছে মতবিরোধ শৃঙ্খলার অভাব এইসব কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় উদ্যোগের অভাব হয় যে ধরনের ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন একটা কারবারের উন্নয়নের জন্য সমিতির সকল সদস্যের মধ্যে সেটা থাকে না বা না থাকতে পারে তারপর হচ্ছে সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র সমবায় কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সুদক্ষ ব্যক্তিরা এই কারবার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় না অনিয়ম শিক্ষার অভাব এগুলো এ কারণেই হয় প্রথমেই যেটা বলেছি যে নিম্ন আয়ের মানুষেরা এটা গ্রহণ কর গঠন করে তো এখানে শিক্ষার অভাবও থাকতে পারে অনিয়মও থাকতে পারে কিন্তু আসলে খুব বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রি গঠন করে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে কেউ সমবায় কখনো প্রতিষ্ঠা করে না সমবায় প্রতিষ্ঠাই হয় এই লক্ষ্যে যে যে নিম্ন আয়ের মানুষগুলো বা যে মধ্যম আয়ের মানুষগুলো সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা যেন তাদের ক্ষেত্র থেকে কিছুটা লাভবান হতে পারে তো এই অসুবিধাগুলো থাকার পরেও সমবায় কারবার আসলে এ ধরনের মানুষের কাছে অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং লাভজনক আচ্ছা তারপরে আছে সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান মানে হচ্ছে যেই প্রতিষ্ঠানের মালিক এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে আসলে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কথা বোঝাচ্ছি তো যেই ব্যবসাগুলোর মালিক কোনো দেশে সরকার হয় এবং সরকারি মালিকানায় সে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় এটা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হতে পারে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হতে পারে তো এই সব উদ্দেশ্যে যখন সরকার কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সেটাকেই সরকারি ব্যবসা বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বলে সরকারি কারবারের সুবিধাগুলো দেখো এখানে অধিক মূলধন স্বাভাবিকভাবে এখানে অনেক বেশি মূলধন হবে কারণ যেহেতু একটা দেশে সরকার এটা গঠন করেছে সরকারের পক্ষে 
অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ নেওয়া সহজ শর্তে ঋণ যেটা সহজ শর্তে বা অল্প সুদে ঋণ নেওয়া যে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া সরকারের জন্য অনেক সহজ হয় এ কারণে এসব কারবারের মূলধনের পরিমাণ খুব বেশি হয় তারপর আছে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা ভারী শিল্প মানে হচ্ছে লৌহ শিল্প ইস্পাত শিল্প জাহাজ শিল্প এগুলো ভারী শিল্পের উদাহরণ এবং কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেখানে ভারী শিল্প থাকা অত্যাবশ্যকীয় তো সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয় ভারী শিল্পগুলো প্রতিষ্ঠা করা তারপর আছে সামাজিক অবকাঠামো সামাজিক অবকাঠামো তোমাদেরকে পড়িয়েছে কিনা জানি না সামাজিক অবকাঠামো বলতে বোঝায় রাস্তাঘাট নির্মাণ কালভার্ট নির্মাণ তারপর হচ্ছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল এগুলো হচ্ছে একটা সমাজের সামাজিক কাঠামো তো কোনো ব্যক্তির পক্ষে একটা সমাজের বা একটা দেশের সামাজিক কাঠামো চেঞ্জ করে ফেলা কখনোই সম্ভব হয় না এটা সরকারকেই করতে হয় এবং সরকার দেখা যায় এ কারণে ঠিকাদারি নিয়ে হোক বা যেভাবেই হোক সরকারের রাস্তাঘাট উন্নয়নের চেষ্টা করে তারপর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং সরকারি পরিচালনাই বা সরকারি ব্যবসার অধীনেই সামাজিক কাঠামোটা উন্নয়ন হয় দক্ষ পরিচালনা সরকার যেহেতু অনেক সুদক্ষ মানুষ নিয়োগ দিতে পারে কাজের জন্য সে কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে দক্ষ পরিচালনা সম্ভব হয় বৈষম্য হ্রাস হয় মূলধন ও সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে বলে ধন বৈষম্য হ্রাস পায় ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস পায় তারপর আছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান কম চাহিদা সম্পন্ন অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা ব্যক্তি উৎপাদনে আগ্রহী থাকে না সরকার জনকল্যাণে সেরূপ দ্রব্যের যোগান দিয়ে থাকে কম চাহিদা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যক্তি উৎপাদনে আগ্রহী এ কারণেই থাকে না যে দেখা যায় যে এটার চাহিদা কম বলে এটা বিক্রিও কম হবে এখানে লাভ কম হবে কিন্তু সরকার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো গঠন করে সরকারের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু লাভ করা থাকে না সরকারের মূল উদ্দেশ্য থাকে জনকল্যাণ সাধন করা এ কারণে এ ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান সরকার দিয়ে থাকে তারপর আছে প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিরক্ষা শিল্পটা হচ্ছে একটা দেশের যেই আর্মি আছে তাদেরকে বোঝায় তারা হচ্ছে সেনাবাহিনী আছে তারপর নৌবাহিনী আছে বিমান বাহিনী আছে এবং তারা অনেক উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র বলো তারপর অনেক উন্নত তাদের জীবন ধারণও অনেক উন্নত হয় তাদের গাড়ি বলো তাদের প্রশিক্ষণের জন্য যেগুলো দরকার হয় সব কিছুই অনেক এক্সপেন্সিভ হয় তো এই যে প্রতিরক্ষা শিল্প এটা সরকার কখনোই কোনো বেসরকারি খাতে দেয় না এটা সরকারি নিয়ন্ত্রণ করে তো এই জিনিসটাও সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকে তারপরে আছে উন্নত মানের শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সেবা কল্যাণ সাধন তাই এই প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদন করা হয় আচ্ছা তারপরে আছে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ এটার যথাযথ ব্যবহার করা বা প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে সে দেশের সরকারি লক্ষ্য রাখে এবং সরকারি জনগণকে সে বিষয়ে সচেতন করে তোলে তারপর আছে বিজ্ঞাপন ব্যয় সরকারি প্রতিষ্ঠান সময় প্রায় এক চেটে অধিকার ভোগ করে তাই বিজ্ঞাপন খরচের মতো অপচয় থেকে জাতীয় সম্পদ রক্ষা পায় সরকারি প্রতিষ্ঠান এমন ক্ষেত্রে হয় যেখানে আসলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা করতে পারে না বা সুযোগ থাকে না তো যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠানটাই সেখানে একমাত্র প্রতিষ্ঠান তার বিজ্ঞাপনের কোনো দরকার হয় না কারণ একটাই প্রতিষ্ঠান আছে এখান থেকে মানুষকে সেবা নিতেই হবে তো এখানে তার বিজ্ঞাপনের কোনো দরকার হয় না তারপর আছে ব্যাপক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সরকারের যেহেতু রিসোর্সের অভাব নেই সরকারের যেহেতু প্রচুর বিনিয়োগের সুযোগ আছে সে কারণে সে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রাখতে পারে এবং তারপরে আছে ন্যায্য মজুরি আমরা সবাই জানি সরকারি চাকরি বলো বা সরকারি যে কোনো কাজ বলো সেখানে একটা নিশ্চিত বেতনের সুবিধা থাকে এবং সরকারি চাকরিতে কে কারণে সবার ঝোঁক থাকে এবং একটা ন্যায্য মজুরি থাকে অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই জিনিসটা না থাকলেও সরকার সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে এত কিছুর পরেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু অসুবিধা থাকে সেই অসুবিধাগুলো হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করে অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিকটা হচ্ছে এরকম যে ছোট থেকে ধাপে ধাপে একটা কাজ করার জন্য যে এই এই স্টেজের পরে সেই স্টেজে সেই স্টেজের পরে সেই স্টেজে এরকম করে যেতে হয় এবং এই জিনিসটা অনেক সময় ক্ষেপণ করে এবং এটার মধ্যেই সরকারি কর্মকর্তারা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তারা এটা এটা ত্বরান্বিত করারও চেষ্টা করে না তারপর আছে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সরকার আমরা জানি যে সরকারের যেহেতু রিসোর্সের অভাব নেই সরকার যেহেতু অনেক মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে তো তারা অনেক সময় কি করে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এই জন্য হয়ে যায় যে অনেক অতিরিক্ত শ্রমিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করে ফেলে 
আচ্ছা তারপরে আছে কম উৎপাদন সরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মজুরি নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী তাই শ্রমিকরা অধিক উৎপাদনের জন্য কোনোরূপ আগ্রহ ব্যক্ত করে না সরকারি চাকরি যেহেতু আমরা জানি যে খুব বড় ধরনের অপরাধ না করলে সরকারি চাকরি যায় না এ কারণে মানুষ ওই কাজের মধ্যে কম তৎপর থাকে এবং কম তৎপরতার কারণে উৎপাদনও কম হয় তারপর দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি এটা তো যে কোনো দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটা কমন সমস্যা যেখানে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি হয় তারপর আছে দক্ষতার অভাব সরকার যেমন দক্ষ মানুষজনকে অনেক অনেক টাকা বেতন দিয়ে নিয়োগ দিতে পারে তেমনি সেই দক্ষ মানুষটা তার দক্ষতা কাজে না লাগিয়ে সেই বেতন ভোগ করে এবং সেখানে দক্ষতার অভাবও দেখা দেয় তারপরে আছে অপচয় সরকারি প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং তদারকি মেরামতের অভাবে অনেক কিছু অপচয় হয় সরকার দেখা যায় যে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করছে ঠিকই কিন্তু সেখানে সেভাবে তদারকি করছে না যে যে সে যে ইনভেস্ট করেছে এখানে অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না অপচয় হচ্ছে কি না এগুলো যদি তদারকি থাকতো তাহলে এই অপচয়টা হতো না তারপর আছে ব্যবসায়ের নীতির পরিবর্তন দেখা যায় যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনেক বেশি বদলি হয় তো বদলি হওয়ার কারণে একটা মানুষ একটা জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ করলে তার যে কাজের মানে সেখানে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকে সেখানে তার কাজের একটা দক্ষতা চলে আসে এই বদলি করে দেওয়ার কারণে ওই জিনিসটা দেখা যায় যে সে জায়গায় কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয় নষ্ট হয় তো এই জিনিসটাও একটা বাধা ঘটায় তারপর আছে গোপনীয়তা অনিশ্চিত সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংসদে আলোচনা হয় এই প্রতিষ্ঠান যেহেতু রাষ্ট্রের সম্পত্তি তাই এর গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে আচ্ছা তারপরে আছে প্রতিযোগিতা থাকে না এটা আগেই বলেছি যে সরকারি প্রতিষ্ঠান এমন ক্ষেত্রে স্থাপিত হয় যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো এসব কারণে যেহেতু সরকারের এখানে অন্য কারোর সাথে প্রতিযোগিতার কোনো ব্যাপার থাকে না সে সেজন্য দেখা যায় যে তার কারবারটা উদ্যমহীন হয়ে পড়ে বা এখানে এটাকে আরও বেশি ভালো করার আরও উন্নত করার কোনো চেষ্টা থাকে না কর্মতৎপরতার অভাবও এ কারণেই হয় এখানে তদারকি থাকে না এবং এই কাজগুলো বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়েমি পূর্ণ হয়ে পড়ে তো এতগুলো অসুবিধা থাকার পরেও আসলে যে কোনো দেশের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক অনেক বেশি দরকার কারণ সরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন করতে পারে বা সরকার যে কাজগুলো করতে পারে এগুলো কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা কখনোই সম্ভব হয় না আচ্ছা তারপর আছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এই পর্যন্ত পড়ালাম সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সবগুলোর পার্থক্য একটু সুন্দর করে বুঝে বুঝে মাথায় রাখবে এগুলো এম সিকিউর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন পড়াবো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যেটা কারো অধীনে চলে না যেমন এটা সরকারের অধীনে চলে না বা এটা কোনো ব্যক্তি মালিকানার অধীনে চলে না স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান একটা দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চলার জন্য একটা আইন থাকে এবং সেই আইনটা অনুসরণ করেই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটা চলে এবং সেটার একটা গভর্নিং বডি থাকে যারা এটা পরিচালনা করে ওই গভর্নিং বডি যেভাবে চায় ইচ্ছা তারা ওই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে নিয়মকানুন অদল বদল করতে পারে আমি জানি কি তোমরা জানো কি না জানি না তোমাদের যে কলেজ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এটাও একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বইয়ে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে সেটার দিকে লক্ষ্য করো যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের আইন পরিষদের বিশেষ আইনের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয় এই যে এখানে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বলেছে এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি এবং তাদের দ্বারা এটা পরিচালিত হয় একে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে আচ্ছা বাংলাদেশের অধিকাংশ বৃহদায়তন খাতসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে এমন অনেক অনেক খাত আছে যেখানে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে এগুলো কি একটু এক নজরে দেখে নিব শিল্প উৎপাদন খাত বাংলাদেশের চিনি এবং খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা এগুলো হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এগুলো অবশ্যই মনে রাখবে এগুলো এম সিকিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর আছে খনিজ সম্পদ খাতে বাংলাদেশ তেল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদিও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কৃষি খাতে আছে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ইত্যাদি এবং সেবা খাতে আছে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ রেশম বোর্ড ইত্যাদি এখন এরকম আসতে পারে যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কি ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান 
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নাকি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান তো এটা যদি তোমরা ভালোভাবে পড়ে না রাখো তাহলে কিন্তু উত্তরটা দিতে পারবে না আচ্ছা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে এবং এগুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে সুবিধাগুলো হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে যেহেতু এর গভর্নিং বডি নীতিমালা নির্ধারণ করে সেহেতু এটা স্বাধীনতা থাকে দক্ষতার ভিত্তিতে কর্ম কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এখানে কম কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি কম তাই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এটি গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত আর অসুবিধাগুলো হচ্ছে যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় গভর্নিং বডি যেহেতু যেরকম চায় সেরকমই চালাতে পারে সে ইচ্ছা করলে এখানে স্বজন প্রীতি করতে পারে সে ইচ্ছা করলে এখানে দুর্নীতি করতে পারে সেহেতু যেহেতু তার কারো কাছে জবাবদিহিতা নেই এ কারণে এখানে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় অদক্ষ পরিচালনা বা কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হন যদি এরকম হয় তাহলে সেটাও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা বাধা তারপরে আছে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার পরিবর্তন ঘটে যেহেতু গভর্নিং বডি চাইলেই নীতিমালার পরিবর্তন করতে পারে সে কারণে নীতিমালা স্থির থাকে না এটা পরিবর্তিত হতে পারে এবং এসব কারণে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কিছু অসুবিধা থাকার সত্ত্বেও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎপাদন বন্টন ও সেবা প্রদানে এর গুরুত্ব অপরিসীম এখন পর্যন্ত যে তিনটা প্রতিষ্ঠানের কথা পড়ানো হয়েছে এগুলো তোমরা অবশ্যই বাসায় মনোযোগ দিয়ে পড়বে এম সি কিউর জন্য পড়বে এবং সুবিধা অসুবিধাগুলোর যে পয়েন্টগুলো আছে পয়েন্টগুলো মেমোরাইজ করে নিবে এবং সংজ্ঞাগুলো যাচ্ছে যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কাকে বলে তারপর সমবায় প্রতিষ্ঠান কাকে বলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কাকে বলে এই সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করে নেবে তো আজকে আর ক্লাস বড় করছি না আজকে এ পর্যন্তই থাকছে আশা করি সবাই বাসে পড়ে নিবে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ